Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'entremet que l'on a vu la semaine dernière à l'Arlequin. Il se fait donc en trois parties. La semaine dernière, on avait vu le biscuit amont, on a eu biscuit financier, pissage, griotte. Aujourd'hui, on va faire une compotée de fraises et un crème pissage. Et la semaine prochaine, pour finir cette série, la, bava la bavaroise chocolat blanc, le montage de cet entremet et son décor. Donc on commence tout d'abord par la compotée de fraises. Pour cela, on a besoin de fraises, de sucre que l'on va mélanger avec la trimoline, donc cette partie de sucre servira à la cuisson de nos fraises. Ensuite une autre partie du sucre que l'on va mélanger avec de la pectine, donc de la pectine NH, à pas confondre avec la pectine de pomme. La pectine de pomme va vous donner plus une, une pâte de fruits qu'une compotée, donc faites très, très attention, il y a une réelle différence. Donc ici on va mettre à chauffer nos fraises qui sont bien mûres surtout. Surtout des fraises bien mûres, elles seront, elles seront plus sucrées, c'est plus agréable et c'est meilleur. On va lui donner un bon bouillon. Une fois que ça vous, on va ensuite mettre la pectine avec euh, notre petit parti de sucre que l'on mélange ensemble pour éviter de faire des grumeaux au contact de la pectine au contact seul. La pectine seule au contact de, de la chaleur va faire des petits grumeaux, ça va pas être agréable en bouche. Donc on mélange avec un peu de sucre, on mélange de tout, donc sur la marée, sur la spatule, vous pouvez le faire aussi au fruit, et on lui redonne un bouillon pendant 5 minutes pour laisser agir la pectine dans notre compoté. C'est 5 minutes pour, pour laisser agir. 5 minutes de bouillon. Donc surtout à feu moyen. Ici ensuite je verse cela dans un cercle plus petit de la taille inférieure à notre entremet final, on va compoter. Donc ici, euh, n'oubliez pas que tous les, toute la recette de cet entremet se trouve en barre d'info. Et comme la semaine dernière, ici j'ai eu à peu près deux, deux fois la recette. Donc euh, les ingrédients, la recette qui sera en barre d'info sera pour un entremet. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de surplus, vous pourrez tout mettre. Donc ensuite je mets ça en congélation, et à la sortie du congélation vous devez obtenir cette texture qui tient mais c'est pas trop longtemps non plus sorti, ce sera pour le montage. Donc ensuite on attaque le crémeux pissage. Donc pour cela on a besoin de lait et un que l'on mélange avec de la crème dans une casserole. On y met à moitié du sucre pour, pour éviter que le lait et la crème ne brûlent. On fait chauffer. Pendant ce temps je mélange mes jaunes avec mon restant de sucre. Ça va se cuire comme une crème anglaise. Donc je mélange. Vous pouvez bien faire blanchir si vous voulez. Ici, ma crème et mon lait à bouilli. Je verse ça dans mes, dans mes jaunes et mon sucre. Pour délayer un peu, pour faciliter après le mélange, quand on va le reverser dans la crème et le lait. Donc ensuite, je mélange ça à la marise, comme une crème anglaise. Donc on va lui donner une cuisson à la nappe. On l'a déjà vu euh, lors d'une euh, leçon d'apprentissage euh, ultérieure. Antérieur. Donc ici, pour vous donner l'astuce, on passe son doigt dessus. Si ça ne coule plus, si mon trait est bien droit et que la crème ne coule plus de ma marise, c'est que notre crème est cuite. On voit bien qu'ici ça, ça coule encore. Donc je vais lui redonner un tout petit peu de cuisson. Donc surtout ne pas laisser trop cuire, sinon ça va faire des grumeaux. Là c'est bon, ça ne coule plus. Je mélange et je vais verser ça tout de suite dans un récipient froid. Pour Ensuite, je mélange ma pâte à pissage. Et 
Et si je mélange bien nos fouets Donc selon la pâte de pissage, ça, vous, ça va vous faire des petits morceaux de, de pissage à l'intérieur. De pâte de pissage. Ce n'est même pas des morceaux de pissage, ce n'est pas dur. C'est tout mou. Donc on n'a pas un mélange homogène. Donc pour cela, on va prendre un mixeur plongeant. Et on va mixer notre, notre crémeux pour, pour obtenir une texture homogène. Donc ensuite, je mélange, je n'oublie pas ma gélatine. Donc je précise, là j'ai mis de la gélatine fondue. Mon mélange est encore, est encore très chaud. Donc vous pouvez la mettre bien ramollie, préalablement ramollie dans l'eau froide, mais bien ramollie. Donc le mixeur, vous pouvez le faire soit avant de mettre la gélatine, soit après, cela n'a pas d'importance. Donc voilà, mon mélange est frais. Donc ici, vous inquiétez pas, ce n'est pas les petits morceaux que l'on a vus, c'est les petites bulles, les, petits, les petites bulles qu'ont donné le mixeur à notre texture, à notre mélange, à notre crémeux. Ne vous inquiétez pas, cela ne changera en rien lors du montage. La mousse va écraser ces petites bulles et on ne verra rien à la coupe. Donc voilà, donc, donc notre, notre crémeux pistache est fait, notre compoté de fraises aussi. Il ne nous reste plus qu'à se retrouver la semaine prochaine pour le montage, la bavaroise et le décor. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye, bisous.